，吃饭了吗？嗯，在吃呢。你这一顿饭一共看了三次手机，你能告诉我有几次跟公司有关吗？嗯，两次。是公司的群吗？嗯。那我的意思是两次远远不够，说明你的人际关系网还没有那么丰富。嗯，那我应该。我让你上的那个课，怎么样？你放心，我可用功了，我一定给你拿个 A 回来。我让你去上那个班，不是为了让你去拿 A 的。那是。同学们，你都认识了吗？认识啊，但是互动不是很多，群里也没有什么想动。我们老师说了，我们这一届的学生是最安分的。去那儿上课的人，没有一个是冲着 A 去的。薛总啊，薛总，请了你几次，你都不来。嗨，皮领，现在偷偷跑来了。来，我给你介绍一下，这位是我的得力副手夏果啊。你好，行为来坐坐坐，别客气。你这个又投资又开新店，我也不好意思打搅你。我这就是瞎忙，好吧？哎，这一天天的操不完的心啊。为什么操心？我老婆嗯，在黄浦江边看上一套房子，这出来没几天卖完了。这天天跟我闹的，我只能到处打听各种内部消息，看看有没有保留房源之类的。你说的是那个容貌府吗？哟，哼，薛总也在关注？他没有，我没有那个实力。但是特别巧，我昨天刚和他们集团的二把手吃了一顿饭。你们公司还涉足这个领域啊？没有，没有，没有，就是他们二把手的老婆要开一个餐饮连锁，所以想合作合作。No wonder， 那赶紧介绍介绍呀！我懂你意思，我帮你约。那我可得好好谢你了，今天这顿饭我必须得给你免单。哦，那不可能，事儿要帮你办成了，一顿饭可不够。啊，我呀呀呀，一顿饭肯定是不够的。<笑>放心吧，交给我。行，那我打扰你们吃饭。好啊，好，等你好消息。拜拜。Peter 黄，中文名黄有坤。父亲是美国汇通百货的股东之一，也是我们公司下一步想要跨国进驻的商场之一。薛总，你可不是正巧来这吃饭的吧？如此尚可教。知道我们怎么认识了吗？也是商学院的同学。不算全是，班里同学介绍的、啊。我当年在那个班里的时候，不是奔着拿 A 去的。我知道
。陆董，您的意思是想找萧杰来做代言人？你果然是一研究通啊！萧杰直播间创下了非常好的成绩，这件事你抓住了契机，过来叫吧，试试能不能把萧杰请过来。陈总，你跟萧杰合作这么久了。你去把他谈下来，问题大吗？正因为跟他太熟了，所以我去谈不合适。为什么？第一次直播给库存这边造成的压力，我到现在想起来都心有余悸呢。后来又找他做过几次，虽然我每次都是小心翼翼的，可是还是有人在背后传言说我跟他有什么见不得人的交易。我可不想让人家嚼我的舌根子。我觉得陈总的这个顾虑是有一定的道理的，没关系。我另外再找人去。哦，看来薛总已经有合适的人选了。是的。我去。公司的预算是一百五十万，知道该怎么谈吗？肯定不能上来就报底价。嗯。先报个一百二十万。高了，对半。对半，八十万，太凶了吧！太过分了吧！网红代言的价格本来就没有市场参考的。谈判的原则，谁先报价，谁就先制定了起始点。嗯，啊，十万。怎么样？啊，十万。怎么？有没有信心把他给谈下来？我尽力而为，谢谢。但是，毕竟我之前没有谈过这种事情，所以我也不敢把话说得太满。我薛总，态度很好。也有自知之明，没关系的。有任何问题，你现在都可以问我。其实比起价格，我更担心的是，肖杰如果看到我们好位派的是一个执行去跟他谈，他会不会觉得我们轻视他？如果我亲自去的话，肖杰会不会又认为我们好位非他不可，然后跟我狮子大开口？所以签下肖杰，直播带货这条线就稳了。嗯你很看好直播带货的前景吗？嗯，倒也不是。直播间吧，它销量虽然是很高，但是卖出去的东西还是有蛮多退换货的情况的。我知道你很，你很受陈楠的影响，而且你也很看重直播带货的结果，与时俱进，特别好。但是我们有没有想过那些线下实体店他们的感受呢？在一系列网络新事物的冲击下，他们是选择继续做强，还是选择放弃？这个问题我得好好想想。嗯，我们换个地方聊。温雅，你怎么来了？我来看看叔叔，也来看看你。啊，叔叔怎么样了？恢复的不错，过两天就能回家了。这伤筋动骨的毛病啊，也没什么别的办法，只能慢慢养着。你受累了，又要工作，又要陪护。这身体上累点，应该的。就是这老年人一病，总感觉像变回小孩子了。这哄他呀。比照顾他累多了，叔叔挺可爱的。哎，你别站着，坐。哎，你别忙了，我来找你还有其他的事情要聊。好，那我们出去说。嗯，走。换个地方，换换脑子，换换思绪。喜欢逛超市吗？喜欢啊。嗯。特别喜欢逛超市，觉得逛超市的时候很轻松，然后特别解压。有什么想买的吗？随便买，我请客，别有负担，当工作。但是有一个小条件，你每挑一样东西，必须要告诉我一个关于它的故事。说话算数啊，薛总。那当然。我最拿手。嗯天哪，这居然有这个糖、嗯！你不知道，我第一次吃这个糖的时候，真的惊艳到我了
。当时我上小学，然后我记得我有一天放学的时候特别特别困，然后我男朋友当时。哎呀，就是我当时的邻居兼同学给我吃了一颗这个糖，我瞬间就神清气爽，整个人都清醒了。然后第二天我还考了一个满分，特别神奇。说的像神药一样。哎呀，差不多就是神药那个效果，真的很神奇。这边有试吃的，你要不要吃一下？不，我晚上还要睡觉，买了。还有别的故事吗？啊、薛总，我们要不要拿个车呀？可以啊。你喜欢吃水果吗？喜欢，我特别喜欢吃水果。挑草莓，我一般都挑红的，特别红的那种。你喜欢吃这么可爱的水果？你知道草莓是很有欺骗性，它的糖分连蓝莓的一半都没有。真的？你知道在自然界当中，任何一种味道都需要跟另外一种味道达到平衡，比如说甜和酸，它就是平衡。那它。成熟之前，青色的、酸酸的，甚至有点苦涩，它就为了防止其他动物去吃它。但是，当它做好准备要开始繁衍的时候，它会把自己变得很红、很甜，然后吸引别人去吃它。是的，然后那些动物就会把它吃到肚子里，经过肠道，巴拉巴拉巴拉巴拉，然后到处都是，草莓帝国得以扩张。所以。所以什么？所以草莓很狡猾。所以如果让薛总挑一种水果来代表自己的话，那应该是草莓吧？哼，我就是想说，任何事物都需要平衡才能长久。这就是为什么我没有那么看好。网络销售过度成长的原因之一。天啊，你连吃个草莓都能想到这些，那另外一个原因呢？你往那儿看，看到那位穿白衣服的妈妈了吗？妈妈，这个好吃吗？你尝尝吧。嗯，好吃，好吃。交流而已。我仔细的想了想，也去实地感受了一下，你说的是对的。我一味的追求潮流，却忽略了空间原本的功能性和实用性，我太想当然了。这说明啊，你对这份事业有足够的信心，是好事。所以，我还有没有这个荣幸邀请你继续帮我设计花店？我完全尊重你的想法。
可以啊。我没听错吧？太好了，我还以为你会拒绝我呢。嗨，我就没放在心上，彼此交流想法很正常。突发了一些状况，就来不了。怎么样？来了几个月，感受如何？嗯，怎么说呢？有好有坏吧。我前几天不是还跟你总结说，事业女性要谈简单的恋爱，做复杂的工作吗？其实真实施起来，还真的有那么一点困难。给足了空间，还是没有安全感，是吗？尽力克服吧，爱一个人不就是要给对方选择的自由吗？对。遇见哥，那接下来就辛苦你给我方案了。晚上我没有空，我请你吃个饭呗。饭我就不吃了，设计方案呢，我会尽快给你。晚上回去还要跟果果视频呢。遇见哥，说实话，你们俩这异地恋谈的可太了不起了。两个人离得这么远，就靠电话和视频来维持，换了我啊，我是不会让他走的。我知道异地恋会很辛苦，但是如果一份感情经受不了时空的考验，那说明这份感情本身也就成色不足。而且，我觉得爱一个人，就是要给他选择的自由。说到选择的自由，我想这件事由得了你选择的话，一定也不希望他去上海吧。想让他留在乐山陪着你。如果我是他，我一定不会走的。我只想和爱的人在一起。